Okay, good morning. Good morning, my dear friends and students. I am Sadna, and all of you studying science with me. And I know today's lecture will be so interesting because from today we are starting science again. That is adaptation, the living world, and adaptation and classification. We are we have to study it again. अतः मार्चे जे twelve parts आहे त्या twelve parts मध्ये आपण बघितलं adaptation in a different region. That is adaptation in a aquatic plants and aquatic animals. Again we study adaptation in desert region animals and plants. Again adaptation in a snowy region animal and plants. Grassland region animals and plants. In this way we study different adaptation in a different region. And now in this lecture we have to study that is what is the adaptation in reptiles. Now students what is reptiles? What is reptiles? रेप्टाइल्स म्हणजे सरपटणारे प्राणी आता कुठले कुठले असतात एज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन ऑल दीज आर द रेप्टाइल्स मींस ऑल ऑफ यू सी द स्नेक स्नेक सगळ्यांनी बघितला आहे हा स्नेक सुद्धा होतो इन्क्लूड या रेप्टाइल्स मध्ये नेक्स्ट यू कॅन सी लिजार्ड लिजार्ड बघितली तर सगळ्यांना खूप भीती वाटते ही जी लिजार्ड घरामध्ये असते ही पण असते रेप्टाइलच्या फॅमिली मध्ये नेक्स्ट वन यू कॅन सी क्रोकोडाईल माय गॉड क्रोकोडाईल बघितली तर सगळ्यांना भीती वाटत असते सो क्रोकोडाईल इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन अ रेप्टाइल्स नेक्स्ट वन यू कॅन सी टर्टल्स अँड टॉर्टाइल्स नाउ स्टुडंट्स देयर इज डिफरेंस बिटवीन टर्टल अँड टॉर्टाइल्स टर्टल हे वेगळे आहे आणि टॉर्टाइल्स हे वेगळे आहे आता त्यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे ते तुम्ही मला सांगायचं आहे कमेंट बॉक्स मध्ये ओके लेट्स सी नाउ विच आर द रेप्टाइल्स आता सरपटणारे प्राणी काय आहे हे तुम्ही बघितलं कुठले कुठले हे रेप्टाइल्स आहे तुम्हाला काय ऑब्झर्व केलं तुम्ही या रेप्टाइल्स मध्ये त्यांची जी बॉडी आहे दे हॅव इन ड्राय स्केली स्किन तुम्ही स्नेक बघताय या सापाच्या ज्या बॉडीवरती तुम्हाला काय दिसते स्केली स्किन सापाचे वेगवेगळे तुम्ही कलर बघितले असेल साप बघितल्यानंतर तो आपल्याला भीती वाटत असते त्याची जी स्केल त्याची जी स्किन असते ती काय असते ड्राय स्केली स्किन असते आणि सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही त्याचे एक्स बघितले कुणी बघित बघितले आहेत का या जे स्नेक आहे टॉर्टॉईस आहे किंवा हे जे रेप्टाईस आहे त्यांचे एक्स तुम्ही बघितले असतील हा इन दिस वे ते अशा पद्धतीने दिसतात बघा स्नेकचे एक बघा किंवा टॉर्टॉईचे बघा ते काय असतात सॉफ्ट शेलेड असतात त्यांना काय असते कवच असत अशा पद्धतीने असतात हे सगळे रेप्टाइल्स चे एक नाव आता या रेप्टाइल्स विषयी आपल्याला अजून काही इंटरेस्टिंग गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत लेट्स सी दॅट इज हॅव यू युअर सी हाऊ अर्थ वॉम अँड स्नेक क्रीप तुम्ही कधी बघितलंय का अर्थवर्क बघितलंय तुम्ही ऍज यू कॅन सी अर्थवर्क बघितले की आपल्याला कसं तरी वाटत असतं की गुळगुळीत असं कसं असतं ते अर्थवर्क आणि स्नेकही बघितलं असेल तुम्ही हा जो स्नेक आहे ती क्रिपिंग कसं करतात कसं चालतात कशी मुवमेंट करतात हे तुम्ही कधी जवळून ऑब्झर्वेशन केलं आहे जर केलं असेल तर ठीक किंवा नसेल तर आज मी तुम्हाला सांगितलं सांगणार आहे की त्यांच्या बॉडीमध्ये काय अडॅप्टेशन झालेलं असतं या अर्थवम मध्ये किंवा स्नेक मध्ये किंवा या रेप्टाइल्स मध्ये की ज्यामुळे ते क्रिपिंग करू शकतात मुवमेंट करू शकतात आता सगळ्यात महत्वाचं आता आपण स्टडी करूया अर्थवम चा लेट से दिस इज अर्थवम हे काय आहे अर्थवम आता तुम्ही बघू शकता की जे हे अर्थवम आहे जसं आपल्याला पाय आहे आपले लेग्स आहे मुवमेंट करण्यासाठी तसं या अर्थवम मला तुम्हाला लेग्स दिसत आहेत नो no. या अर्थवमला कुठलेही लेग नसतात मुवमेंट साठी तर तो काय करत असतो त्याच्या बॉडीनेच असा क्राउलिंग करत असतो किंवा क्रिपिंग करत असतो सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अर्थवम दे डोंट हॅव्हिंग लेग्स फॉर दी लोकोमोशन ऑर दी मुवमेंट दिस इज इम्पॉर्टंट अबाउट अर्थवम अजून तुम्ही बघू शकता जसं आपल्या बॉडीमध्ये खूप सारे बोन्स आहेत हाउ मेनी बोन्स आपल्या बॉडीमध्ये किती बोन्स असतात लिहा तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये जसं आपल्या बॉडीमध्ये बोन्स आहे स्केलेटन आहे त्याच्यामुळे आपला एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क आहे आपल्या बॉडीला विशिष्ट पद्धतीचा आकार आहे पण तुम्हाला या अर्थवंगच्या बॉडीला कुठला आकार दिसतोय नाही अगदी सरळ दिसतय सिलेंड्रिकल शेप दिसतय कुठलाही आकार नसतो कारण का त्याच्या बॉडीमध्ये बोन्सच नसतात आपणही असेच असतो जर आपल्या बॉडीमध्ये बोन्स नसते तर असेच अर्थवम सारखे आपण या शेपचे असतो जर आपल्या बॉडीमध्ये बोन्स आहे म्हणून आपल्या बॉडीला हा विशिष्ट प्रकारचा आकार आहे पण या अर्थवमच्या बॉडीमध्ये कुठल्याही प्रकारचे बोन्स तुम्हाला दिसत नाही पण 
अर्थवम ला म्हणतात शेतकऱ्यांचा मित्र अर्थवम इज कॉल एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर आता का म्हणतात शेतकऱ्यांचा मित्र सगळ्यांनाच माहिती आहे कारण तो काय करत असतो माती भुसभुशीत करत असतो एरिएशन करण्याचं काम करत असतो त्याच्यानंतर त्याचा जो एस्क्रिटा असतो त्याचं जे बेस्ट प्रोडक्ट असत ते खूप अत्यंत उपयोगी असत दॅट इज कॉल एज अ वर्मी कम्पोस्ट मग आता तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम साठी किंवा कुठल्याही एक्झाम साठी एक महत्वाचा प्रश्न विचारला जाईल व्हॉट इज वर्मी कम्पोस्ट सो द एस्क्रिटा ऑफ अर्थवम इज कॉल एज अ वर्मी कम्पोस्ट त्याच्यापासून मिळणारं जे खत आहे ते एक एक्सलंट क्वालिटीच फर्टिलायझर खत म्हणून वापरत असतात सो दिस इज इम्पॉर्टंट यूज ऑफ दिस अर्थवम अँड सो अर्थवम इज कॉल एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर कारण तो माती भुसभुशीत करत असतो त्याच्यामुळे पीक चांगलं येत असत फर्टिलायझर मिळत असतो या सगळ्या कारणांमुळे म्हणतात या अर्थवम ला शेतकऱ्यांचा मित्र आय थिंक हा प्रश्न जर कुणाला आला तर तुम्ही नक्की त्याचं उत्तर देऊ शकता आता सगळ्यात महत्वाचं हा जो अर्थवम आहे तो त्याच्या बॉडीची मुवमेंट कशी करत असतो लेटसी आता तो काय करतोय बघा तुम्ही तो काय करत असतो तो त्याची जी पुढची बॉडीचा जो पुढचा पार्ट आहे ना तो असं मातीमध्ये फिक्स करत असतो फिक्स केल्यानंतर मागचा पार्ट अशा पद्धतीने उचलतो मग परत क्रिपिंग करतो परत पुढचा पार्ट फिक्स करतो परत क्रिपिंग करत असतो आणि तो त्याच्या बॉडीमध्ये कंटिन्युअस कॉन्ट्रॅक्सेशन अँड रिलॅक्सेशन हे कंटिन्युअस प्रोसेस त्याच्या मसल्स मध्ये चालत असते आणि अशा पद्धतीने हा अर्थवम करत असतो क्रिपिंग क्राउलिंग अशा पद्धतीने मुवमेंट त्या अर्थवम ची होत असते आता तुम्ही बघू शकता की जे अर्थवम आहे त्याचे जे मसल्स आहेत त्याला एक स्पेसिफिक नेम आहे व्हॉट इज दॅट नेम दॅट नेम इज कॉल एज अ सेटा त्याची जी बॉडी आहे अशा रिंग सारख्या मसल्स ने बनलेली असते त्याला काय म्हणतो आपण सेटा सो इन दिस वे अर्थवम कॅरी आउट इट्स क्रिपिंग अशा पद्धतीने या अर्थवम मध्ये क्रिपिंग होत असते त्यानंतर स्नेक कशा क्रिपिंग करतो सगळ्यांना माहिती आहे साप कसा चालतो हे सगळ्यांनाच माहिती आहे आता अजून या अर्थवम विषयी एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन एक इंटरेस्टिंग तुम्हाला माहितीये हा जो अर्थवम आहे एका मिनिटात किती डिस्टन्स कव्हर करत असेल डू यु नो तर हा अर्थवम एका मिनिटात कव्हर करतो ट्वेंटी फाय टू थर्टी सेंटीमीटर डिस्टन्स आपली जी लॉंग स्केल असते ना आपण जी यूज करतो तेवढा डिस्टन्स तो एका मिनिटात कव्हर करत असतो आणि तुम्हाला माहितीये अजून एक इम्पॉर्टंट गोष्ट अर्थवम खूप छोटा असतो का नाही सायंटिस्टने असाही अर्थवम सापडला आहे या पृथ्वी तलावरती कि खूप लॉंगेस्ट अर्थवम त्यांना ऑब्झर्व केला त्यांनी किती लॉंगेस्ट असेल गेस करा वन हंड्रेड अँड एटी फीट एकशे ऐंशी फीट एवढा लॉंग अर्थवम त्यांना सापडला एक ऑलिम्पिकचा जो स्विमिंग पूल आहे तेवढा फिट लांबीचा अर्थवम त्यांना सापडला दिस ऑल आर द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अर्थवम अँड नेक्स्ट शाईनिंग स्टार ऑफ डी एस डिजिटल स्कूल इज ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज विनी बागड फ्रॉम स्टँडर्ड सिक्स इज द नेक्स्ट शाईनिंग स्टार सो कंग्रॅच्युलेशन विनी नाव लेट सी अदर रेपटाईल्स आता अदर रेपटाईल्स मध्ये तुम्ही सगळ्यात महत्वाचं हाऊस लिजर सगळ्यांच्या घरात तुम्ही बघितले असेल पाल सगळेजण घाबरतात बिकॉज देअर ग्लॅन्स आर सो पॉइझनस त्यांच्या ग्लॅन्स मधून काय एक पॉइझनस सबस्टन्स बाहेर पडत असतो जो खूप विषारी असतो तुम्हाला माहिती ही जी हाऊस लिजर आहे ती नॉक्टर्नल अॅनिमल आहे म्हणजे दिवसा ती लपून राहत असते आणि संध्याकाळच्या वेळेस त्याची भक्ष जे असतात त्याचं भक्ष म्हणजे छोटे छोटे इन्सेक्ट्स वगैरे हे पकडत असते आणि ती आपलं जीवन अशा पद्धतीने जगत असते सो हाऊस लिजार इज अल्सो रेपटाईल्स अँड व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस हाऊस लिजार हिचा काय उपयोग असेल बरं इट रिड्युसेस द पॉप्युलेशन ऑफ इन्सेक्ट हे जे किडे असतात त्या किड्यांचे पॉप्युलेशन कमी करण्याचं काम सुद्धा म्हणजे महत्वाचं काम उपयोगाचं काम सुद्धा करत असते ही हाऊस लिजार लेट सी द नेक्स्ट रेपटाईल दॅट इज गार्डन लिजार्ड आता हा गार्डन लिजार्ड जो आहे तो तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेला असेल आपल्या गार्डन मध्ये जो सरडा म्हणतो आपण त्याला तो रंग बदलू गिरगिट सुद्धा म्हणत असतात व्हाय दे आर कॉल एज रंग बदलू गिरगिट का म्हणत असतील त्याला बिकॉज इट शोज द कॅमो फ्लेज आता कॅमो फ्लेज हा शब्द सगळ्यांच्या व्यवस्थित लक्षात आहे की कॅमो फ्लेज म्हणजे काय आहे ज्या वेळेस त्याचा शत्रू त्याच्यावरती अटॅक करत असतो त्यावेळेस तो त्याचा रंग बदलत असतो म्हणजे तो त्या ट्रीच्या ट्रंक वरती असतो फांदी वरती असतो त्या कलरचा रंग हा सरड्या जो आहे तो घेत असतो सो दे शोज द कॅम ऑफ लेज म्हणूनच त्याला रंग बदलू गिरगिट सुद्धा म्हणत असतात आता हा काय 
खत असेल बरं तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की काय खात असतो छोट्या छोट्या स्नेल्स असेल गोगल गाय खात असतो अजून इन्सेक्ट खात असतो क्रिकेट छोटे छोटे क्रिकेट किडे माहिती तुम्हाला हे किडे खात असतो हे सगळं आहे या गार्डन लिझार्ड च अन्न सो गार्डन लिझार्ड इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन अ रेपटाईल्स अँड नेक्स्ट वन यू कॅन सी क्रॉकोडाईल आता क्रॉकोडाईल सगळ्यांना माहिती महाभयंकर आहे डू यू नो क्रॉकोडाईल इज द बिगेस्ट रेपटाईल इन ऑन दी अर्थ रेपटाईल च्या फॅमिली मधला सगळ्यात मोठा हा जो रेपटाईल आहे ती आहे क्रॉकोडाईल ती तिचे जे टीथ असतात ते खूप शार्प असतात ते टीथ पाहूनच आपल्याला खूप भीती वाटत असते अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट तिचा जो बाईट असतो खूप स्ट्रॉंगेस्ट बाईट एका बाईट मध्ये डायरेक्ट त्या भक्षाला अशी पकडत असते आणि तुम्ही अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट ऐकली आहे का या क्रॉकोडाईल विषयी असं म्हणतात की मगर ही रडत असते तिच्या डोळ्यातून पाणी जसं आपण रडतो आपल्याला दुःख झाल्यानंतर रडत असतो आपल्याला कोणी मारल्यानंतर रडत असतं जसं ही क्रोकोडाईल पण रडत असते हा किंवा तिच्या डोळ्यातून अश्रू येत असतात का अश्रू येत असतील बरं याच्या मागे सुद्धा आहे एक सायंटिफिक रिझन आणि ते सायंटिफिक रिझन तुम्ही मला सांगायचं आहे कमेंट बॉक्स मध्ये व्हाय देर इज टिअर इन द आईज ऑफ क्रोकोडाईल ओके सो दिस इज इंटरेस्टिंग क्रोकोडाईल इट ऑल्सो इन्क्लूड इन अ रेपटाईल्स फॅमिली सो स्टुडंट ऑल दीज आर दी रेपटाईल्स अँड विच अडॉप्टेशन दे शो दे शोज अडॉप्टेशन इन द स्किन इन द सोल्स ऑफ फीट देअर बॉडी कलर दॅट इज कॅम ऑफ फ्लेज ऑल दीज आर द अडॉप्टेशन इन दिस रेपटाईल्स अँड वन मोर इम्पॉर्टंट रेपटाईल ऍज यू कॅन सी हाऊस लिजर जी हाऊस लिजर माहिती तुम्हाला सगळ्यांना अँड नेक्स्ट वन इज अ मॉनिटर लिजर आता मॉनिटर लिजर म्हणजे काय घोरपड तुम्ही घोरपड हा शब्द ऐकलाय कधी किंवा आपण हिस्ट्री मध्ये बघितलं की तानाजी मानुसरी ज्यावेळेस कोंढाणा किल्ल्यावरती चढत होते त्यावेळेस ती जी घोरपड आहे ती घोरपड त्या तिथे चिटकून त्या दोरीने ते सैनिक ते मावळे जे आहे ते वरती चढले होते हीच ती मॉनिटर लिजर हे जे हाऊस लिझर असतात किंवा मॉनिटर लिझर असतात त्यांचे तुम्ही लेग्स ऑब्झर्व करा त्यांचे जे लेग असतात बोथ हॅव्हिंग द क्राऊड टोज अँड थीन सोल्स म्हणजे काय असतं बघा त्यांना त्यांचे जे पंजे असतात त्या पंजांना नख असतात आणि त्यांचे पंजे असतात ते काय असतात पातळ असतात सो ऑल दीज आर द अडॅप्टेशन इन दिस हाऊस लिझर अँड दी मॉनिटर लिझर नेक्स्ट यू कॅन सी दॅट इज स्नेक आता स्नेक सगळ्यांनाच माहिती आहे तर स्नेकची तुम्ही बॉडी व्यवस्थित ऑब्झर्व करा की त्याच्यावरती काय असते स्केली स्किन त्याची बॉडीवरती काय असतं स्केली स्किन तुम्ही बघायला मिळते ऍज यू कॅन सी अँड नाव वॉट आर द अडॅप्टेशन इन दिस लेफ्टाईल लेट सी क्विकली फर्स्ट अडॅप्टेशन ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दे हॅव स्केल्स ऑन देअर बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रिडेटर्स नेक्स्ट अडॅप्टेशन स्नेक हॅव्हिंग स्केल ऑन द बॉडी नेक्स्ट अडॅप्टेशन दे मे बी अँफिबियन मीन्स दे कॅन लिव्ह ऑन वॉटर ऍज वेल एज ऑन लँड जमिनीवर पण राहू शकतात पाण्यात पण राहू शकतात म्हणून ते अँफिबियन सुद्धा असतात नेक्स्ट वन दे शो अडॅप्टेशन इन स्किन सोल्स ऑफ फिट्स अँड बॉडी कलर अँड नेक्स्ट वन दे आर कोल्ड ब्लडेड ते काय असतात कोल्ड ब्लडेड म्हणजेच काय त्यांचं रक्त थंड असतं नेक्स्ट वन दे आर ओव्ही पर्स म्हणजे त्यांचा मोस्ट ऑफ सगळ्यांचा जन्म हा अंड्यातून होत असतो सो स्टुडंट ऑल दीज आर द अडॅप्टेशन इन द रेपटाईल अॅनिमल्स